babára várva. Ha nem jön esetleg a baba, annak több oka is lehet, és ezekben egy sorozat keretén szeretnék majd belemenni, mert nem hiszem, hogy egy videóban minden lépés bele fog félni. Ja, Andi vagyok, üdvözöllek a Ma Minden Más csatornán. Kérlek, vett figyelembe, hogy az itt szereplő javaslatok, vélekedések, információk és technikák nem minősülnek egészségügyi szaktanácsadásnak. Több oka is lehet, ugye persze lehet mentális, lelki és fizikai oka is, sőt esetleg lehet valamilyen blokkunk, amit a családból hozunk de ez már egy kicsit spirituális megközelítés. Ma próbálok az egészségügyi okokra rámenni, tehát a fizikai, ja. minden jöhet ilyenkor szóba, előfordult, hogy valakinek endometriózisa van, nyomája, kandidája esetleg, bár mondjuk az még nem okoz mentőséget feltétlenül, tehát amellett simán lehet teherbe esni. Igazából mindegyik mellett, mert láttunk már ilyet, de ha esetleg ilyennel küzd valaki, az erősen befolyásolhatja a termő képességét. A hüvelynek a flórája is nagyon fontos lenne, mielőtt teherbe esünk, ami egyébként szerintem nagyon sokaknak új információ lesz, én sem gondoltam át ezt régebben, de ugye a szülő csatornán jön keresztül a baba, és tulajdonképpen a magzatmáz, ami beborítja, az a mi hüvelyflóránk, és ez a flóra, amivel igazából először ötös, hogyha a hüvelyflóránk, amikor megszülünk, éppen optimális állapotban van. Hogyan tudjuk optimális állapotra hozni ezt? Több módszer van. Hogyha esetleg fogadásgátlót szedtél sokáig, akkor szerintem van esély rá, hogy egy ideig elhúzódik, mire kipisztol a szervezetből. Ez mindenkinek más, valaki tért már meglepetés, hogy rögtön egy hónap alatt teherbe esett, tehát készülj fel rá, hogy előfordulhat veled is, hogy rögtön beugrik esetleg a baba. Tehát ne úgy állj neki, hogy hm, jó, akkor most abba hagyjuk a fogadásgátlót, és igazából akár hat hónapunk is lehet. Az jó, hogyha már úgy indulsz neki az egész babavárásnak, hogy akkor tudod, hogy bármikor jöhet és erre fel vagy készülve, ugyanis ez egy későbbiekben egy kicsit mentálisan megzavarhat téged annyira, hogy az egész, egész megborul, tehát a kibillensz egy egyesúlyból attól a tudattól, hogy meglepetésszerűen ért téged ez az esemény igazából, és innen lehet um, sok mindent rossz néven venni, amit utána a baba is rossz néven vesz, úgyhogy jobb, hogyha egy kicsit felkészülünk arra, hogy ez igazából bármikor megtörténhet. De előfordulhat, hogy hónapokig tart majd mire a testet helyreáll, ez teljesen függ attól, hogy mennyi ideig szedtél fogamzásgátlót, az milyen volt, mennyire jó a hormonális állapotod. Erre persze elmehetsz vérvételt kérni és orvosi teszteket csináltatni. Én azonban politikolom neked, hogyha a diétád, amit hát diétának hívunk, de igazából ez a szó is azért érdekes, ez a diéta szó, mert tulajdonképpen, amikor valakinek gyomorrontása van, ugye azt mondjuk, hogy diétásan kell étkeznie magyarul, ez nekem azt a szót mondja, vagy azt akarja csak, hogy olyan light dolgokat eszünk, amivel nem zavarjuk meg a test öngyógyító folyamatát. Az egész a test öngyógyító folyamatáról szól egyébként, ugyanis a test képes arra, hogy önmagát meggyógyítsa, hogyha megadjuk neki a megfelelő körülményeket és lehetőséget. Teszem azt, hogy megfelelően tápláljuk, megfelelően tisztítjuk, és mindent megadunk neki, amire szükség van, nyomelemeket, ásványanyagokat és vitaminokat. Amennyiben bármilyen hiányállapot áll fent, az már nem optimális, és nem feltétlenül tud úgy működni, hogy ugye neki szüksége lenne rá. Na most visszatérve, hogyha bármilyen ugye, ilyen nőgyógyászati problémánk van, annak nagy valószínűsége a testben felhalmozódott sarkanyagok miatt következett be. Nem feltétlen, hogy ez az oka, de nagy valószínűség van rá. Ez nagyon sok mindent be tud egyébként folyásolni. A legegyszerűbb dolog egyébként ilyenkor egy tisztító kúra. Belsőleg én dzsúznapokat ajánlanék, én legalábbis azt csináltam, egy háromnapos dzsúz diétát, amikor csak dzsúz viszik az ember, de természetesen ezt nem úgy csinált, hogy egyik nap még McDonald's teszel, és a másik nap úgy kezdte, hogy akkor neki úr az a céklalék, nem vagy a zellemnek. A kandida diéta a másik, amelyik nagyon hatásos, egyébként akinek kandidája van annak alap, de én úgy gondolom, hogy bárki, aki esetleg azzal küzd, hogy nem sikerül a baba most már itt időn belül, és esetleg kétségbe van esve, és már minden megfordult a fejébe, hogy mit tehetne csak azért, hogy jöjjön, én fizikai uh, okok megszüntetésére a kandida diétát és a gyúznapokat ajánlanám, ugyanis ez a kettő olyan kikofott mozdítást ad a testnek, amivel ez teljesen helyre tudja állítani magát, regenerálni tudja magát, és ezáltal majdnem mondhatjuk, hogy mindegy volt, hogy mi volt a probléma, hét hét kell kb. ahhoz, hogy ez helyre tudjon állni. De szólnak, de akkor csak úgy mondom, hogy amikor egy ilyen foltos hajhullás van, egy olyat kaptam, és nekem ez kellett ahhoz, hogy, hogy elinduljak azon, hogy egy kandita diétát megcsináljak 7 hétig, hát nagyon kemény volt, mert tulajdonképpen teljesen zéró cukor, zéró liz, zéró minden. Nem gondoltam volna, hogy képes vagyok rá, de úgy látszik, hogy a hajam egészsége kellett ahhoz, hogy ezt megtegyem magamért, a kandida diéta segít azon is, hogyha valakinek 
átteresztő bele, ami egyébként általában össze is szokott függeni, tehát a kandidával ez általában együtt jár. Az pedig együtt jár azzal, hogy a májunk nem megfelelően dolgozik, ami együtt jár azzal, hogy a hormonunk nem működik, a pajzsmérünk nem működik megfelelően. Lehet, hogy erről papírod nincs, lehet, hogy a véreredmény nem mutatja ki, lehet, hogy most volt nemrég véreredményed, és az orvos azt mondta, hogy minden érték határértéken belül van. Ha bármelyik nem működik megfelelően, akkor az összes többi sem fog megfelelően működni. Ez pedig helyre lehet hozni az egészséges táplálkozással, ami nem azt jelenti, hogy hát egy kicsit egészségesebben eszek, és most holnaptól már eszek uborkát is. A pörkölt mellé, hanem ilyenkor teljesen meg kell adni azt a testnek, hogy ez alatt a 7 hét alatt ilyen tisztán étkezzünk. Ez fog csak változást hozni, semmi más. Tehát bármi jobb, mint a semmi, mert ha már több zöldséget teszel, megváltoztatsz apró dolgokat, az nagy segítség, és mint mondtam, én sem egyszerre csináltam mindent, tehát a hosszú távú változás az lépésről lépésre kell, hogy haladjon, mert úgy egyszerű beépíteni a mindennapjainkba. Viszont amikor egy ilyen dolog van, amit meg kell esetleg gyógyítanunk, arra nem elegendő az, hogy mondjuk ma csak egy kicsivel több buborkát eszek és több vizet kezdek el inni, vagy mondjuk most nem iszok cukros üdítőket, hanem itt ilyenkor egy teljes tisztító kúrát kell csinálni, és ez fog helyrehozni mindent a testben. A fizikai állapotunk javítása érdekében van egy másik tippem is, ez pedig a jóni gőzölés, vagyis a b spa hallottam, hogy így hívják. Magyarországon. Angolul ezt Jóni Steam-nek hívják, hogyha esetleg valaki irodalmat szeretne olvasni és tud angolul. Ennek során tulajdonképpen különböző válogatott gyógynövényeket, mindegyiknek megvan, hogy például milyen problémára, milyen gyógynövényeket kell összeválogatni. Erről is fogok csinálni majd egy videót részletesebben, amit majd be fogok linkelni ide. Most ezzel nem húznám itt az időt, csak megemlítés szinten szeretnék átfutni a dolgokon. Tehát ezt ajánlom arra, hogyha valami probléma van esetleg, akkor egy ilyen gőzölés. Tehát na most ezt a gőzölést egyébként lehet csinálni menstruációnk végén is, azért, hogy az ember egy kicsit kitisztuljon, felfrissüljön, jobban érezze magát. Lehet csinálni, hogyha hasfájása van, tehát hasgörcsös a menstruációja. Érdemes vetélés után is csinálni, amikor már elállt a mérzés, és szülés után is egy ilyen kis tisztító kórasszerűen. A jelenlegi körülmények között a környezeti ártalmak és mindenféle vegy, vegyszerek birodalmában tulajdonképpen elég nehéz dolga van a testnek, hogy ezt mind maga végezze el, és néha egy kis külső segítség kell. Minden gyógynövénynek megvan a saját energetikája. Szóba kell itt még hozni a videóban a vitaminokat is. A vitaminok szedése, ugye fontos ezt minden teljesen tudja, elődjek nekünk, hogy szedjünk forsavat, stb. stb. Én azt tudom tanácsolni, hogy ha lehetőséged van rá, és anyagilag ezt megengedheted magadnak természetesen csak akkor, olyan terhes vitamint vegyél, ami nem úgynevezett gyógyszeripari termék, magyarul szintetikus vitaminok vannak benne, ezt jobb, hogyha utána jársz, én nem tudom, hogy hogy működnek otthon a dolgok. Itt jelenleg én healthcare shopokba szoktam vásárolni olyan vitaminokat, olyan terhes vitaminokat és vagy egyéb vitaminokat, amikre fel van tüntetve, hogy esetleg vegánok, nem tartalmaznak glutént, mindenkinek más a Mindenkinek más az igénye, a lényeg az, hogy ne legyen szintetikus ez a vitamin. Ha nincs rá lehetőséged, erre szokták mondani, hogy a semminél minden jobb, tehát ne érezd magad rosszul, de ha van rá lehetőséged, mindenféleképpen győződj meg arról, hogy az adott termék organikus és vagy nem szintetikus vitaminokból áll. A legfontosabb egyébként a folik acid, vagyis a folsav lenne, ami egyébként, ugye kettő szót fogok mondani, az egyik a folik acid, ez az angol neve a folsavnak. A folik acid az a szintetikus megfelelője tulajdonképpen ennek a vitaminnak. A természetben megforduló neve pedig a folét. A folsavból ezt a természetben előforduló verzióját jutassuk be a testünkbe, ugyanis komoly károkat tud egyébként okozni, hogyha ez szintetikus. És később fogok majd beszélni, hogy mik lehetnek ezek a hosszú távú dolgok, még hogyha akár árnyalatni észre nem vehető dolgok is, de tudnak galibát okozni. Egy kis holisztikusságot ide belekeverve, annyi tippet tudnék adni, hogy ahogy én szoktam vitaminokat, vagy bármilyen ilyen termékeket vásárolni, hogyha esetleg több van a piacon és nem tudok dönteni, bemegyek a boltba, és megfogom azokat, amit nekem tetszenek, vagy ami esetleg olyat tartalmaz, ami miatt nekem szimpatikus, de nem igazán tudom eldönteni mondjuk két-három termék esetében, hogy melyik lenne az, amelyik 
nekem szükségem lenne, vagy nekem kell, vagy a legfontosabb, vagy a legszimpatikusabb. És bár egyébként ez egy kicsit kineziológiai tudomány, és bár nem vagyok kineziológus, de azt gondolom, hogy mindannyiunkban van egy olyan belső tudás, amit hogyha a környezeti ártalmakat le tudnánk csitítani, tisztán jönne egy ősi intuíció, ami mindannyiunkban benne van. És hogyha erre tudunk fókuszálni, akkor bennem, bennünk van minden válasz. Ez nagyon nehéz, mert én is nagyon sokszor kérek külső segítséget, de egyre jobban próbálok azon dolgozni, hogy ezek az intuícióink felszínre törjenek, és például mondjuk gyógyszer vagy vitaminvásárlás esetén, gyógyszer, hát annál nem, de vitaminvásárlás esetén ez nagyon hasznos lehet, és nekem már elkezdett beválni, hogy megfogom az adott termékeket, és szinte próbálom a kezemmel érezni azt, hogy mit, milyen érzés az megfogni azt az adott dobozt, vagy csak ránézni, és azt érezni, hogy milyen, energi- milyen energiát sugároz felém az a termék, amit most így érzek a kezemben. És amelyik szimpatikusabb, amelyiknek a rezgése van tetszik a kezembe, azt veszem meg, és általában arra van szükség a testnek, ugyanis a test jelez nekünk, tehát tulajdonképpen erről szól a kineziológia is. A környezetünkben lévő kemikáliák hatása a testre nem elhanyagolhatóak, de ez abszolút egy teljes témát felelő, felelő videó lenne ebbe belemenni, hogy a víz, amit megiszunk a palaszk, amiben van, a különböző dezodorok, a különböző dezodorokban lévő fémek, stb. stb. a levegőszennyezettsége, ez mind, mind befolyásolhatja az adott egyént, hogy miért nem tud esetleg teherbe esni. És természetesen ott van még a párunk oldala is, mint lehetőség, hogyha esetleg nálam nem oké valami. Azt is el fogom mondani, hogy kikhez lehet fordulni, amennyiben azt érezzük, hogy saját magunk már nem bírunk ezzel megbírkozni, és külső segítségre lenne szükségünk. Addig is minden esetre én azzal indítanék, hogy mindenféleképpen próbáljuk a testünket minél jobban kitisztítani. Erre nem csak azért van szükségünk, hogy teherbe essünk, adott megtermékenyült petesejt, amiből magzat majd később baba lesz, a szülés során, és már magában az anyamében is, ugye, belőlünk lesz, tehát a mi flóránkat, a mi DNS-ünket fogja megkapni, és amennyiben a sejt szinten, ugye azt tudjuk, hogy ha, ha tele vagyok méreganyaggal, a méreganyagok a sejtben vannak tárolódva, tehát már a sejt úgy osztódik, hogy az az információ anyag, amit ő neki tárolni kellett, és továbbítani majd egy osztódás során, az már roncsolva van tulajdonképpen, és ezért érdemes ezt a takarítást még előtte végezni. Ez természetesen nem mindenkinek van lehetőség rá, nem mindenkinek sikerül, és így is körbe forog a világ, de ha csak tehetjük, akkor ez egy lábjegyzet tőlem, hogy érdemes nem csak a teherbeesés miatt elvégezni ezeket a tisztításokat, hanem arra gondolva, hogy ez a gyermek mit fog örökölni tőlünk, és már arra is tudatosan gondolva, hogy amikor a szülőcsatornán keresztül áthalad majd, és a mi hüvelyflóránkat magába szívva tulajdonképpen a bőrén keresztül áthatva majd a külvilágba, akkor ez lesz az első dolog, amivel ő érintkezni fog, és jobb esetben ezt nem töröljük le róla, tehát ő lesz, ez a magzat máz lesz az ő kis védelme, a saját flóráját ebből fogja felépíteni. Ez az első dolog, amivel találkozik tulajdonképpen. Lenne valami, amit kihagytam volna, kérlek a kommentben jelez nekem, és legközelebb arról is megpróbálok beszélni. Addig is ne feled, teljesen mindegy, hogy mi történt tegnap esetleg, megvan a lehetőséged rá, hogy mindent kiavíts és újra kezdj el, hiszen ma minden más.